Seigneur m'a donné un mot pour nous tous, moi en premier et vous en seconde. The Lord gave me one word this week for all of us. First of all, et un jeune m'a dit que le mot marche aussi bien en anglais qu'en français. <laughs> a young person told me that the same word is correct in English and in French. Donc so si, I'm going to use si it. vous ne comprenez pas le mot, faites semblant de le comprendre et sinon on va vous prendre pour un vieux. <laughs> If you don't understand this word, just pretend that you do. Otherwise, you'll be considered an old person. <laughs> okay. <laughs> Et voici le mot. This is the word I'm talking about. Reboot. <laughs> do you know this word? Yes. Reboot. In French? Okay. Voilà. On va lire trois textes et on va, on va se lancer. On va commencer avec Ecclesiastes 10. We're going to start with Ecclesiastes 10.10. 10. Please follow along if you have your English Bible today. S'il a amusé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Mm. Isaïe 43, 18 et 19. Isaiah 43, 18 to 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je, fais, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Apocalypse 21, 4. Revelation 21, 4. Il essuiera les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. It was a cold winter day in 1874. Il faisait très froid un soir d'hiver en 1874. A British couple, uh, uh, excuse me, a married couple of British aristocracy welcomed their first son into the world. Et ce soir-là, un couple de la d'aristocrates britanniques ont accueilli leur bébé dans le monde. The parents had little time for the little boy. Les parents avaient peu de temps pour le petit garçon. Uh, because they were busy being British aristocrats. Parce qu'ils étaient très occupés en tant que And so the boy was raised primarily by his nanny. Alors le garçon était élevé par sa gouvernante. Who gave him the nickname Winnie. Qui lui a donné le nom Winnie, le surnom Winnie. At the age of seven, he left home for boarding school. À l'âge de sept ans, il est parti à l'internat. And during the course of his time as a student, he almost never saw his father and mother. Et pendant toutes ses études, il a rarement vu ses parents. He had very poor grades in school. Il n'a pas eu des bonnes notes à l'école. And barely graduated from one year to the next. Et il a à peine passé d'une année à l'autre. However, despite all of his failures in school, he refused to give up. Malgré tous ses échecs scolaires, il a refusé d'abandonner. Et ça lui a donné un autre surnom. Pighead. Entêté. <laughs> When he applied, after, after he finished school, he applied three different times for the English Military Academy. Après le lycée, il a euh, fait sa candidature trois fois pour à, à l'école militaire euh, britannique. And for three times, he failed to enter. Et trois fois, il a été rejeté. Finally, on the fourth attempt, he was accepted, barely. Enfin, la quatrième fois, il a été accepté, mais à peine. And barely, he made grades enough to graduate. Et ses notes étaient à peine suffisantes pour avoir son diplôme à la fin. He found his first opportunity for greatness with the Boer War in South Africa. Il a trouvé la première occasion de grandeur pendant la guerre des Boers en Afrique du Sud. He left with great ambition and great promise. Il est parti là-bas faire la guerre avec beaucoup d'ambition. But no sooner had he arrived in South Africa that he was captured by the enemy. Peu après son arrivée en Afrique du Sud, il était pris en captivité. And at the end of the war, he returned to England again in disgrace. Et à la fin de la guerre, il est retourné en Angleterre encore dans la honte. Shortly afterwards, the beginning of World War I. Peu après, il y avait le début de la guerre, la première guerre mondiale. When he became an officer in the British military. Il est devenu officier dans le militaire. And against all good counsel, he committed more than a million men in a military battle in Turkey. 
Et contre tous les conseils donnés à l'époque, il s'est engagé avec un million de soldats à la guerre en Turquie. And more than 250, soldiers on both sides lost their lives. Et plus de 250 000 soldats des deux côtés ont perdu leur It vie. It was a senseless battle. C'était une bataille euh, sans raison. And when he raison, came back to England once again in utter disgrace. Et encore une fois, il est retourné, retourné en Angleterre dans la honte. Thanks to his family's connections, he was able to enter into politics. Grâce aux connexions de sa famille aristocrate, il est entré dans le monde politique. The of the Et il est devenu ministre de finances. However, despite uh, counsel, he engaged England into a disastrous economic uh, uh, policy. Et contre les conseils, il a, il il a engagé l'Angleterre à une politique économique terrible qui a créé une dépression économique pour l'Empire britannique. He was fired again in disgrace. <laughs> Donc, il a été viré et encore, il revient à la maison dans la honte. For the next 10 years of his political career, when he spent that time in complete isolation. Pendant les 10 ans suivants de sa carrière politique, il était isolé le, tout le temps. However, in 1940, with Europe embroiled in yet another world war, Cependant, 1940 arrive et l'Europe est à nouveau dans une guerre mondiale. When he was elected to the highest political office in Great Britain. Et là, il était élu à l'office le plus élevé en, dans le Royaume-Uni. Most people know him as Sir Winston Churchill. Il est connu comme Winston Churchill. Who refused to bow down before Hitler's Nazism and Stalin's communism. Lui qui a refusé de fléchir le genou devant le nazisme de Hitler et du communisme de Stalin. Stalin. A reporter once asked Churchill what the secret was to his success. Une fois, un journaliste a posé la question à Winston Churchill. Quelle est la clé de ton succès? And this is his reply. Et voici sa réponse. Success is the ability to go from failure to failure with no loss of enthusiasm. Le succès est la capacité d'aller d'échec en échec en échec sans perdre son enthousiasme. During one of the darkest days of World War II, et pendant la période la plus sombre de la Deuxième Guerre mondiale, Churchill took to the radio to speak to the frightened population of Great Britain. Churchill s'est adressé à la radio à sa population. And confronted with imminent invasion from the Nazi armies, he cried on the radio these, this famous phrase. Et confronté de l'invasion imminente des armées nazies, voici son discours à la radio. Never give in. N'abandonnez jamais. Never give in. N'abandonnez jamais. Never, 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 never give in. N'abandonnez jamais, 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 jamais. Let's pray. Prions. Father, we thank you for this time in your presence. Père, merci pour ce temps dans ta présence. Lord, our hearts, when we look in the world, our hearts are troubled. Quand nous regardons le monde, nos cœurs sont troublés. For many of us, when we look in our workplace, our hearts are troubled. Ou quand nous regardons notre lieu de travail. When we look around us, our hearts are troubled. Quand nous regardons notre entourage. And it's hard for us to find that place where our soul finds rest. Il est difficile pour nous, Seigneur, de trouver ce lieu de repos pour notre âme. Lord, I believe that you are with us today. Mais je crois que tu es avec nous, Seigneur. You saw these events long before we were even born. Et tu as vu tous ces événements même avant notre naissance. And if you have allowed us to be alive in this time. Et si tu nous as permis de vivre pendant cette époque. Because you have already given to us everything we have need of. C'est parce que tu as déjà pourvu tout ce dont nous avons besoin. To glorify your name. Pour glorifier ton nom. To advance your kingdom. But avancer ton royaume and to, to have success in our personal lives. et pour avoir du succès dans nos vies personnelles. So God, we ask you today that you'd speak to our heart. Alors Seigneur, nous te demandons de parler à nos cœurs. And prepare us. Prépare-nous. Help us to reboot. Prépare-nous et aide-nous à faire ce reboot. Reboot. Of our faith. De notre foi. Our lives. Nos vies. And our destiny. Notre destinée. We ask you this in the mighty name of Jesus. Et nous te demandons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. And amen. Et amen. You know, beloved, there's not a successful pastor or politician or businessman or athlete anywhere in the world. Mes amis, vous savez qu'il n'y a pas un pasteur réussi, un sportif réussi, un homme politique réussi. That hasn't experienced failure, weariness. 
lack of enthusiasm or discouragement. Qui n'a jamais vécu l'échec, la fatigue, manque d'enthousiasme ou découragement. It exists all over the world. Parce que cela existe partout dans It's le monde. It's not just in France or in Paris. Pas seulement à Paris ou en France. Or in your household. Ou dans chez vous. Or in your soul. Ou dans votre âme. It's a, it's a universal phenomenon. C'est un phénomène universel. Someone said once that it's not failure that determines who you become. Quelqu'un a dit une fois, ce n'est pas l'échec qui va déterminer qui tu es. But what you learn from it and how you arise to start again. Mais plutôt, plutôt ce que tu apprends de ton échec et comment tu te lèves après. Now, if you've ever worked with computers or smartphones or any of those types of things, si vous avez déjà travaillé avec des ordinateurs, des smartphones, des ce genre de choses, you know that that the the heart of that machine saves little bits of information every time you log on. Vous savez que le cœur de votre machine sauvegarde des informations, des données. I mean, even if you start erasing stuff, uh, your machine is keeping little bits of information. Mais même si vous commencez à supprimer les choses, la machine elle-même garde les données. And what happens is that, is that over time your machine starts to run slower and slower because of the weight of all of the information stored. Avec le temps, la machine commence à opérer de plus en plus lentement en raison de toutes ces données, toute cette information sauvegardée. Now, today, most young people just say, oh, I need a new phone. Bon, la plupart des jeunes aujourd'hui, quand ça arrive, j'ai besoin d'un autre Let's téléphone. Just throw the old one away. On va jeter l'ancien et prendre un nouveau. Let's just buy a new one. Prends, Especially if it's mom and dad that pay for it. <laughs> Surtout si c'est payé par maman et papa. All right, but those of us that have been around a little longer. Mais ceux qui sont là depuis plus longtemps. We know what it means to make a good machine last as long as possible. Nous avons appris comment faire en sorte que la machine dure aussi Come longtemps on, que you know possible. How many of you know what I'm talking about? Okay, there's a couple of old people like me here. All right. And so what do we do? Alors, que faire? Well, for a computer, it's, it's, a, it's a process. It's called, you cleanse out the hard drive. Pour l'ordinateur, il faut donc nettoyer la disque dure. You erase all of the excess information. Supprimer toutes les choses inutiles. That really no longer has any value whatsoever. Qui n'ont plus de valeur pour votre okay. travail. Or at the limit, you might... Uh, save some of the important stuff on an external hard drive. Ou à la limite, sauvegarder certains éléments sur la disque externe. But then you go through this process called reboot. Mais après cela, il faut refaire ce qu'on appelle reboot ou réinitialisation. Well, you know, folks, we're a little bit like that too. Mais nous sommes comme ça aussi. You know, over time, avec le temps. You know, even, even when you do the best you can to forgive and forget. Même si vous faites votre mieux pour pardonner, oublier. We all pick up these little bits of information and store them in the hard drive of our soul. Il y a quand même des traces d'informations sauvegardées you, you know dans l'âme. Vous about. savez de quoi je parle. You know, and, and it's <laughs> almost just automatic. Et c'est presque automatique. We don't even really think On about it. On ne se rend même pas compte. And slowly, little by little by little. Petit à petit. Our system just starts running slower. Le système commence à ralentir. You know, stuff that we like used to do pretty quick. Les choses qu'on faisait rapidement, so, yeah. instinctivement. This is not as quick anymore. C'est plus lent maintenant. Are you, are you with me here? <laughs> Vous me suivez? You know? And what we need to do is we need to go through a similar process of cleansing out the hard drive. Donc, il nous faut faire passer par le même processus, Come nettoyer on. la disque dure. We need to erase all of that useless <laughs> information toutes inside. toutes ces choses inutiles pour la vie. And the things that we do think, well, I might use that later on. Et les choses qu'on considère importantes pour plus we tard. We need to learn how to store it in the presence of the Holy Spirit. Il faut apprendre à stocker ça dans la présence du Saint-Esprit, mes amis. And only keep the bare essential we need to function tomorrow. Et garder l'essentiel pour fonctionner. In other words, we need to learn how to reboot. Donc il nous faut apprendre cette méthode reboot. <laughs> Can I hear an amen in the house? Amen. One of the greatest enemies to us in the faith is the spirit of giving up. Un des plus grands ennemis à la foi, c'est cet esprit qui veut que vous abandonniez. That's what happens oftentimes. Ça arrive souvent. Uh, Catherine read that text out of Ecclesiastes. Catherine a lu le texte d'Ecclesiaste. Uh, it's, it's a great image. C'est une belle image. Somebody using an axe to chop wood. Quelqu'un qui se sert d'une hache pour couper le bois. 
And, but when the blade gets dull, Mais quand la lame n'est plus aiguisée, the one aiguisée, using the axe acts, has to exert more effort. Plus d'effort pour couper le bois. In other words, d'autres termes, not only has the axe gotten dull because you've been chopping, non seulement lame n'est plus aiguisée parce que vous avez coupé so le bois. So you're avec, already tired from chopping. Donc vous êtes déjà fatigué d'avoir fait un effort. But when you really need a boost, mais quand il vous faut être boosté dans le, and you need something to come alongside and help you out, quelqu'un qui vient à côté vous aider. You actually find that that tool is so dull vous découvrez que cet outil n'est plus du tout utilisé. Et vous exercez plus d'efforts. Come on, you know what I'm talking about. Vous savez, n'est-ce pas? Listen, many of you did go on vacation this summer. Plusieurs parmi vous, vous êtes partis en vacances cet été. Praise God, Catherine and I, we had two and a half days. Nous avons eu nos trois jours en Espagne. Praise the Lord. Merci Seigneur, ça nous a fait du bien. Man, yeah, I don't know what it's like to take three weeks. But anyway, that's another subject. <laughs> <laughs> but you know how it is when you come back and you're like, whoo, man, I feel good. Mais vous savez ce que ça donne à la fin de la France. Bon, on se sent bien. Man, on se sent like renouvelé. Got the, the juice is ah, ouais, back. ça coule tout seul maintenant. You know? <laughs> and, and suddenly what looked so hard before you left on vacation. Mais ce qui paraissait dur avant de partir en vacances. You're like, I don't even know why I thought it was hard now. Mais pourquoi je now? pensais que c'était dur? What did you do? Qu'est-ce que vous avez fait de différent? Well, you did a very minor reboot. Dans une façon, vous avez fait ce reboot. Okay. Dans votre But you know, there's a lot of people that never reboot. Mais beaucoup ne le font pas. All they do is give up. Ils abandonnent plutôt. Hélas. I love what Albert Einstein said about giving up. J'aime bien ce que Albert Einstein a dit concernant. He said life is like riding a bicycle. Il a dit ceci. La vie ressemble à euh, monter un vélo. Uh, to have balance, you have to keep moving forward. La seule manière d'avoir l'équilibre, c'est d'avancer. Isn't that Et true? Vrai, Isn't vrai, that hein? true? Tout you know, the day you say, oh, it's not worth it anymore. Le jour où vous vous dites, oh, c'est pas la peine. Does that help or hurt? Ça vous aide ou ça vous fait du mal? It never helps. Ça n'aide jamais. Quitting never helps. Abandonner n'aide jamais. Hello, are you, are you with me today? Vous me suivez? And name me one thing except sin. Sin is like the only thing that if you stop, it actually does help. Sauf le péché. Le péché, okay. c'est la seule chose. But, si on l'abandonne, ça va mieux. <laughs> but I'm, talk, I'm not talking about sin. I'm Je not talking about pas. evil. I'm talking about good things that God's called you to. Je ne parle pas du mal ni du péché. Je parle des bonnes choses yep. auquel, à laquelle Dieu vous a appelé. Giving up never helps anything. Abandonner la it chose only makes ne it worse. n'arrange rien. Juste empire les choses. You know, think a moment for, for all of the people in the Bible that could have given up, but Pensez they didn't. Pensez à toutes les personnes dans la Bible qui auraient pu abandonner, mais qui n'ont pas fait. Think about Adam. I mean, you talk about really messing things up. Pensez à Adam, lui qui a tout gâché, quoi. Lord, uh, he, he really messed non, things up. Non, mais lui, il a vraiment tout gâché. But he never gave up. Mais il n'a pas abandonné. And the Bible shows us that the presence of God stayed with him even after the garden. Et la Bible nous montre que la présence de Dieu est restée avec lui même après le jardin. You think about Abraham for a moment. Pensez à Abraham. I'm sure he came to regret moving to Egypt. Je suis sûr qu'il a regretté le déménagement en Égypte. Every time there was a dispute between Hagar and Sarah. Chaque fois qu'il y avait des disputes entre Hagar et Sarah. I can imagine Abraham thinking, Why did I ever go to Egypt? Mais pourquoi je suis descendu en Égypte? And then can you imagine after he slept with her and she had a baby? Et après qu'elle a couché de son enfant. Praise God, Abraham didn't give up after that. Heureusement, Abraham n'a pas abandonné. We never would have had Isaac. On n'aurait jamais eu Isaac. Amen. You know, imagine Moses for a moment. Ou pensez à Moïse. You know, after the 12 spies come back from looking at the promised land. Après le retour des 12 espions qui sont allés voir you know, la terre promise. Moses, he listens to Joshua and Moses is like, yeah, yeah, Joshua. Oh, Moïse great. écoute yeah. Josué. We're ah, going to oui. do this. Oui, and you see clair. the faith level of the people start Et rising up. Le niveau de foi des gens. You know, and then Caleb Mont. speaks and like, Caleb. Caleb's like, yeah, man, the people are on fire. Hey, les gens sont prêts, on y you va. Know, revival is breaking out in the camp quoi. of Israel. <laughs> en Israël. 
And then the ten others. Et après, One les after another. And Moses starts seeing the faith ah, level of the people just go like this. And, and then when the, when the final one baisse. speaks and poof, et and the dernier. people fall on their knees weeping and, oh, Moses, why did you bring us out here? Et les gens tombent à terre en pleurant. Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? God has abandoned us. Dieu nous a abandonné. It would have been better to die as a slave in Egypt. Ça aurait été mieux de mourir en tant qu'esclave en Égypte. Praise God, Moses didn't give up. Heureusement, il n'a pas abandonné. He could have. Il aurait pu. God even tempted him. Et Dieu l'a même tenté. Moses, get out of the way. I'm going to kill this people and start over just with you and me. Moïse, mets-toi de côté. Je vais tuer ce peuple et recommencer avec toi. Man, Moses had a good chance to give up. Il avait beaucoup d'occasions d'abandonner, Moïse. He didn't. Mais il l'a pas fait. I mean, think a moment about King David. Pensez aussi au roi David. Man, if there was ever a guy that had opportunity to give up, s'il y avait un type qui oh avait des God. occasions pour tout abandonner, it was almost like every week this guy was faced with a situation. It would have been so easy to just say, forget it. Chaque semaine, il a confronté you une know? situation où ça aurait été facile and, and de I, dire. And I won't go through tomber. the list. It, I made the list, but I won't go through it because it'll take me all afternoon. J'ai fait la liste, mais je vais pas vous citer toutes les occasions parce que but ça va man, prendre longtemps. But man, my respect for David just Every time I looked at one of these situations, you Mais know, mon respect pour David est monté d'un grade. You know, parce que King je regardais Saul, toutes ces situations. Who's, who's trying to kill this kid. C'est Saul qui voulait tuer David. And whereas David did nothing but honor him. Mais David n'a rien fait sauf honorer le roi Saul. And David Saul. is hiding in a cave. Et le voilà, David cache dans une cave. King Saul comes grotte. in to use it as a <laughs> toilette publique. <laughs> Et le roi Saül arrive. Dans la grotte pour s'en servir comme toilette. And here is King Saul doing his business. Et voilà le roi Saül. And David is literally hiding behind the same rock. David est vraiment tout près derrière un rocher. Excuse the image. Mais But he probably l'image. has memories of Saul running between his two feet. David a Sorry. probablement des souvenirs euh, désagréables. <laughs> Yeah, we know who the femme. guy is here on the stage, don't we? Femme. Okay. <laughs> On n'en parle pas. Anyway. <laughs> you, you could go through so many stories of every hero in the Bible. Mais vous pouvez voir les histoires des héros dans la Bible. And find opportunities they had to give up. Et trouver plein d'occasions de tout abandonner. And they didn't. Mais ils ne l'ont pas fait. They went through some form of a reboot. Ils ont vécu une réinitialisation and they got un reboot, up and they reboot, went reboot. Again. et ils ont recommencé c'est tout Praise God. gloire à Dieu Amen. Think about, just think for a moment with me about all of the people who did give up pensez maintenant à tous ceux qui ont abandonné imagine what their life might have been if they had not given up essayez d'imaginer leur vie s'ils n'avaient pas I mean, one of the first ones that comes to my mind is Cain, who Cain, killed his brother Abel. Par exemple, qui a tué son frère I mean, God actually comes and speaks to him before his murder. Dieu est allé lui parler avant le meurtre. Amazing. Mais vous vous rendez compte? You've never had God speak to you audibly, or probably. Rares sont ceux qui ont entendu la voix audible de Dieu. Cain did. Mais Cain, il a entendu. That's how close he was to God. Il était si proche. Imagine how life on, on planet Earth would be different today. Imaginez la vie sur cette planète. If, if Cain had been reconciled with Abel. Si seulement Cain était réconcilié à Abel. Wow. We wouldn't have all these wars. On n'aurait pas toutes ces guerres. We wouldn't have racism. Le racisme. It's amazing. You know, Cain brought that into the human Cain race. Cain a fait venir ces All by choses horribles dans la race humaine. Tout He was the one that opened up that C'est door to hell. C'est lui qui a hell. ouvert cette porte à l'enfer. Imagine if he hadn't done Mais that. Mais imaginez s'il l'avait pas fait. Oh, friends, wow. you know what? As long as the list of heroes is in the Bible, so is the list of failures. Tant que la liste des héros figure dans la Bible, la liste des échecs y figure. You and I don't know it as well because we don't like those stories. On les connaît moins parce qu'on n'aime pas trop lire leurs histoires. But they're all throughout the Bible. Mais à travers toute la Bible, il y a des échecs. Men and women 
Just like you and me. Just like all mort. of the heroes. Et tout, comme les But héros. when their opportunity to reboot came, they said, no, I'm giving in. Mais quand le moment de faire le reboot est arrivé, ils ont dit, no, j'abandonne. Uh, one more, just one more. Think Encore about un this. Exemple, un this, this really got to Pensez me. Think Pensez about Pensez Judas Iscariot. Pensez à Judas Iscariot. I believe God came to him with a spirit of repentance just as he did to Peter. Je crois que Dieu est venu vers lui avec un esprit de repentance comme il a fait pour Pierre. You know how I know that? Savez-vous comment je le sais? In the book of Revelation, John sees 12 doors around the heavenly city. Dans le livre d'Apocalypse, Jean voit 12 portes autour de la ville céleste. And each door carried one of the names of the 12 apostles. Et chaque porte portait le nom d'un des apôtres. Judas was destined to kill himself. Judas n'était pas destiné à se suicider. Judas was destined to repent. Judas était destiné à se repentir. And, and to become a shining example of what God could do through somebody who not only betrayed the Lord, but found the place of repentance. Et devenir un exemple pour tous de quelqu'un qui n'a pas seulement trahi le Seigneur, mais qui a trouvé la grâce de se repentir. That was Judas' destiny. C'était la destinée de Judas. And he said no. Mais il a dit non. Wow. Ça, alors. Think about all the times in your life. Pensez à toutes les fois dans votre vie. When you had the chance to pick yourself up. Quand vous avez eu l'occasion de vous relever. And you doubted. Et vous avez douté. You didn't give it your best. Vous n'avez pas donné votre meilleur Listen, effort. Listen, come on. We all have those things in our lives. Nous avons tous ces choses dans nos vies. I have them. Moi, je you les have them. We les all avez. have them. Let's tous. stop pretending that they don't exist. Donc arrêtons de faire semblant. They do exist. Ces choses existent dans notre vie. We don't like to look at those things because it makes us feel terrible. On n'aime pas regarder ces choses parce que on est dans la honte. We like to think, oh, it was just God's sovereignty. On préfère penser, oh, c'était la souveraineté de Dieu. I don't think so. Mm. The sovereignty of God la is revealed in His grace. Se révèle dans sa grâce. Grace, the Bible says, has appeared to all men. Et la grâce est apparue à tous les hommes. God said, and the Bible says that it's God's desire for all men to be saved and come to the knowledge of the truth. La Bible dit que Dieu désire tout homme d'être sauvé et venir à la connaissance de la vérité. But we all know, we all know that wide is the road to destruction. Et nous savons que le chemin vers la destruction est large. And many there be that that are on it. Et plusieurs prendront ce chemin. And narrow is the way that leads to life. Mais le chemin vers la vie est étroit. And few there be that find it. Et peu sont ceux qui le trouvent. But if you could go back, si vous pourrez regarder en knowing what you know today about God's grace, sachant aujourd'hui, euh, sachant ce que vous savez aujourd'hui de la grâce de Dieu, pardon. And you could go back and change those moments when you did give in. Et si vous étiez capable de changer les moments où vous avez abandonné? How many of you would think your life would be a little different today? Qui sont ceux qui pensent que Come leur on. vie serait Me. différente aujourd'hui? Definitely, eh no, oui. no question about it. C'est sûr, c'est clair. And this is why it's so important for us to understand what it means to reboot. C'est pour cela le re reboot est tellement important. Now, uh, in a couple of weeks, we're, we're, we're going to start our Daniel fast. Dans 15 jours, nous allons démarrer notre jeûne de Daniel. Hallelujah. September 5th. Le 5 septembre. Okay, so the first Sunday of September, we're starting our Daniel fast. Donc, le premier dimanche de septembre, okay. c'est le début du jeûne de Daniel. Now, this is what I want you to do. Voici ce que je voudrais que Daniel vous fassiez. Daniel fast is a partial fast. Le jeûne de Daniel est un jeûne partiel. It's a, it's a fun fast. C'est amusant. Because literally, you can eat as much as you want to eat. <laughs> Parce que vous êtes autorisé à manger tant que vous voulez. And that is my kind of fast, ah, okay? Ah, ce genre de jeûne you know, <laughs> Man, you know, where you, you actually gain weight on the Daniel fast. On peut fast, même prendre okay? du poids pendant ce jeûne. <laughs> okay. It, the Daniel fast basically, in its, in its basic form, is a vegan diet. Mais le jeûne de Daniel ressemble beaucoup à la régime végane. So if you want some information, there's a ton of stuff on the internet. Look up what a vegan diet is. Si vous voulez vous renseigner, il y a beaucoup de choses sur la régime vegan, okay. vegan à la, sur internet. But for our fast, it's not just a vegan diet. We also ask you to abstain from all alcohol. Mais pour notre jeûne, ce n'est pas seulement une régime végane, c'est aussi s'abstenir de l'alcool. And we also ask you to abstain from all food where sugar or any sweeteners have been added to it artificially. Et s'abstenir de tout aliment avec du sucre. 
So honey is fine. À part le miel. Chocolate candy is not. Chocolat, non. Interdit. Chocolate candy is vegan. À vrai dire, le chocolat okay. est vegan. Uh, no, because it, no, uh, unless it has milk in it. Well, maybe non, like. Je pense que that's true. Autre chose qui est vegan. En tout cas. En tout cas. Okay. <laughs> If you see that sugar or sweeteners have been added, you don't eat it. Si vous voyez du sucre rajouté, vous ne le mangez pas. Point. Okay. Okay. And then the last thing we ask you to do is no entertainment during those three weeks. Et la dernière chose, c'est abstenir des divertissements. Okay. There'll be more given in detail, but that's the base. Those are the basic guidelines. Ce sont des bases. On va donner des détails plus tard. And listen, if you're a member in this church, this is not an option for you. Écoutez, si vous êtes membre de cette assemblée, le jeûne de Daniel n'est pas facultatif. It's, it's not an option. It's not a choice. Ce n'est pas well, facultatif. Really, yeah. The only real choice you have is how many vegetables you're going to eat. <laughs> Votre choix, c'est combien de légumes okay. vous allez manger. <laughs> But this is a holy convocation. Non, c'est une convocation solennelle. Okay, God is calling us to this fast. Dieu nous appelle à ce Of that, I am Daniel. absolutely certain. J'en suis 100% convaincu. Okay. And Pastor Sam, I'm going to take an extra five minutes. Pastor Sam, okay. si ça te dérange pas, je vais continuer encore cinq minutes. This is going to be a time where we reboot. Et ça sera maintenant un temps de faire le reboot. We're going to reboot. On peut dire re reboot. We need it. <laughs> On a And, besoin uh, de the, ça. The world is non, mais... crazy. Le monde est devenu fou. I mean, just fou. crazy. Yeah. Tout simplement fou. And I refuse to wait around for the world to not be crazy to get my life back on track. Je refuse d'attendre à ce que le monde ne soit plus fou pour remettre la pendule à l'heure. Amen. God's not waiting for the world to become okay again. Dieu n'attend pas à ce que le monde va mieux. The kingdom of God continues to advance. Parce que le royaume de Dieu continue à avancer. The devil continues to do his work. Le diable aussi il essaie de continuer son œuvre. So it is heure. time, Church of God. Il est temps, Église de Dieu. That we wake up. De se réveiller. From our self-imposed siesta. De nos siestes. And take hold of our life and get it back on track and back with God. Saisir nos vies des deux mains et remettre les vies sur la bonne route. Can I hear a big amen? Amen. What is a reboot? Qu'est-ce que c'est, donc, faire le reboot? All right. Uh, let me just try to wrap it up with these things, all right? Je vais résumer tout cela rapidement. How do you reboot your faith, your life, and your destiny? Comment faire le reboot de votre foi, votre vie, votre destin? Four things. Quatre choses. And then we're going to do the table of the Lord. Et après, nous allons passer à la table du Seigneur. So number one, write down as best as you can your general thoughts about the last 12 months. Première chose, notez les pensées générales concernant les 12 derniers mois. Just give yourself an evaluation. What has my life become like in the last 12 months? Faites le bilan. Regardez de près les douze derniers mois de votre vie et évaluez la situation. Once you've written that down, then you lay your hands on it. Une fois noté, vous posez la main. And you make a declaration. Et vous faites une déclaration. This is from now on my past. Désormais, cela fait partie de mon passé. And I'm taking this out of my hard drive. Je sors cela de ma disque dur. And I'm committing it to the Lord my God. Et je le, le confie à l'Éternel mon Dieu. And I'm not going to bring this past year into the next year. Et je ne vais pas ramener ces douze derniers mois dans cette nouvelle année. Number two. Point. Numéro deux. You make a list of all of your wins and losses of the last 12 months. Faites une liste des uh, je gagnais, je perdu, on peut dire. Okay, de, all de, de of the mois. wins, all of the victories and defeats. Toutes les victoires, toutes les défaites, défaites depuis All 12 of mois. the successes and all of the failures. Toutes les succès, toutes les échecs. Make échecs, a full list as best as you can. Complète. Tant que possible. And then again, you lay your hands on it. Ensuite, vous imposez les mains à nouveau. You commit it to the Lord. Vous confiez la liste. And à you declare, okay, I'm not taking this in the next year. Et vous déclarez, non, c'est terminé. Je vais pas apporter tout ça dans la nouvelle année. Number three. Numéro trois. And this is probably the most critical aspect. Few people do this. C'est euh, la partie la plus importante parce que peu sont ceux qui le font. Write down your nombreux. personal vision. Écrivez une vision personnelle. Write down all of your objectives, goals, and dreams. Avec tous les objectifs, tous les rêves, tous les buts pour votre vision personnelle. 
and choose the three that are the most important. Choisissez les trois qui sont les plus importants pour vous. And with the others, put them in a list of priority. Avec celles qui restent, mettez-les dans l'ordre The most important to the least important. Du plus important au moins important. And then pray over the three that are at the top. Priez sur les trois en haut de la liste. And these are the three you bring into next year. Ce sont les trois que vous amenez dans la nouvelle année. Declare, I'm going to stay focused Et on these three. Déclarer, je resterai focalisé sur ces trois. And whatever the cost it takes, coûte, I will accomplish these three. J'accomplirai ces in the trois next choses year. dans les douze mois devant moi. Even if it means. Même, taking resources from things underneath those top three. Si ça veut dire que je vais puiser des ressources des autres choses sur la liste pour ces trois premiers. Now, many of you have gone through a reboot on your computer. Certains ont déjà fait une réinitialisation ré sur vos ordinateurs. And there's always a moment when the computer sends you a message. Il y a toujours un moment où vous avez un message affiché. Do you want to turn off your computer in order to reboot? Voulez-vous éteindre l'ordinateur pour réinitialiser? <laughs> And there's this moment of fear. Il y a un moment de peur presque. <gasps> si je fais ça. Am I ready to turn it off? Est-ce que je suis prêt à l'éteindre? You know? But you can't reboot until you say yes. Vous ne pouvez pas commencer la réinitialisation. Because when you say yes, all oui. of that stuff that you erased is gone Parce forever. Parce que quand vous cliquez oui, tout ce que vous avez supprimé est parti. There comes a time parti. where you have Pour to say, God. Donc le moment arrive. I am faut done with the past. Dire, Seigneur, j'ai terminé avec tout ça. I'm done with the past. Dans le passé. Je suis Amen. Amen. Point. Now we're going to go to the table of the Lord. Maintenant nous allons nous approcher de la table du Seigneur. And before we do, let me leave you with this. Avant de le faire, laissez-moi déposer dans votre cœur. I say this with total love. Quelque chose que j'aimerais vous And dire avec tout mon amour. Absolutely no condemnation. Et avec aucune condamnation. As a pastor, the first lesson I learned en tant que pasteur, la première leçon que j'ai apprise, c'est que Dieu est toujours fidèle. The second lesson I learned, la deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que le peuple de Dieu n'est pas toujours fidèle. fidèle. Not always faithful. Pas toujours. Sometimes faithful. Parfois si. But not 100 faithful. Mais pas 100% fidèle. Vrai ou faux. I just gave you an exercise. Je vous ai donné un that if you do it faithfully, si vous le faites avec fidélité, it will totally alter your future. Cela va changer votre avenir. I'm not a fool. Je suis pas insensé. I know that the vast majority of you listening right now did not take notes. Je sais que la majorité des personnes qui écoutent ce message n'ont pas pris des notes. You don't remember what I said. Vous ne vous rappelez pas de ce que j'ai dit. Will not go back and to this on Et il est fort proba probable que vous n'allez pas réécouter ce message and sur I YouTube. Know that. Je le sais. I that. Et je l'accepte. En tant que pasteur, en tant que berger. What you need to accept, however, Mais ce que vous devez accepter, c'est quand vous voyez changer la vie de vos amis et votre vie ne change pas, vous n'avez qu'à blâmer vous-même. Parce que Dieu vous a amené au point de changement. Et vous n'avez même pas saisi les okay. outils donnés. So Ça, c'est sur vous, Don't blame me. Ne me blâmez pas. My life will change. Ma vie va changer. I will advance. Cette année. Moi, je vais avancer If cette you année. don't advance, that's not on me. Mais si vous avancez ou pas, c'est pas sur moi. But be reassured, I will love you and I'll continue to pray for you and be a shepherd to you. Soyez rassurés, okay. je vous aimerai, je prierai Now, pour vous et je serai votre berger. There's a very small minority that actually did take notes. Il y a une tout petite minorité qui ont pris des notes. And they might even go back and listen to this again. Et qui vont même peut-être écouter Just à nouveau sure ça pour it. assurer qu'ils ont bien noté les choses. And listen, praise God, you're great. Gloire à Dieu, vous êtes formidable. Okay. You're in good shape. Vous êtes en, en bonne forme. And thanks to you, the church will survive in the next generation. Et grâce à vous, c'est okay. l'Église qui va survivre pour la Woo! prochaine génération. Merci de tout right. cœur. Now, the biggest group out there. Mais le groupe le plus grand. We'll see the ones change, advance, and move ahead and succeed. Verra ceux qui changent, qui réussissent. And qui they'll avancent. be jealous. 
et qui seront jaloux. Or something will go on in the heart. They're like, well, man, you know, why didn't I do that? Va se passer dans le cœur. Mais, 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 c'est pas juste. You, beloved, and that's probably a good part of you right here. Et c'est certainement la majorité de personnes dans cette salle. You're like rats. I should have been taking notes. Qui se disent maintenant, zut, j'aurais dû prendre. Boy, I hope I don't forget to listen to this message again. J'espère que je n'oublie pas de réécouter ce message à nouveau. And you might watch this message again. Et vous le and you might do this exercise. I hope vous ferez you do. Cet exercise. Because listen, until there's at least, and, and to, if you look at all the Christians in the world, Pastor Sam. Si vous regardez tous les chrétiens du monde, Pastor Samuel. Until we get to 25%. Hmm. Si on n'arrive pas à atteindre 25%. That are true disciples of Jesus. Qui sont des vrais disciples de Jésus Christ that have really made that choice in their heart to give their lives for the sake of the kingdom. Qui ont fait le choix de donner leur vie pour le royaume you know, de Dieu. until we get there, Sans cela, there will never be change in the world. Il n'y aura jamais de changement dans le monde. Revival doesn't bring change in the world. Le réveil n'apporte pas le changement bring dans le monde. Le réveil maybe, apporte le changement maybe, dans le cœur des chrétiens. But it doesn't bring change in the world. Mais pas dans le monde. Stop praying for revival. Donc arrêtez de prier pour le réveil dans ce cas-là. Or at least change your definition of revival. Ou comprenez bien ce que c'est le réveil. You need to change. C'est à vous. You need to be a disciple of Jesus c'est Christ. C'est à vous. Because de only you possible. can change the world. Parce que seulement vous pourrez changer le monde. But to do that, you've got to change yourself first. Mais pour changer le monde, il faut changer soi-même. So as we come to the table of the Lord. Lorsque nous nous approchons okay. de la table, he, he, here is our salvation today. All right. Voici notre salut aujourd'hui. All right. This, this is our salvation. When we come to the table, we take the bread and the cup. Nous venons à la table, nous recevons la coupe et le pain. When we take the bread, I want you to think about the price that Jesus paid for you. Quand vous recevez le pain, pensez au prix que Jésus a payé. So that you would have this opportunity to change. Pour justement vous donner cette occasion de changer. And then when you drink the cup. Et quand vous buvez la coupe. I want you to think about. I want you to make that choice today. Faites le choix aujourd'hui. And if you didn't take notes and you already forgot the four points. Si vous avez pas, si vous n'avez pas pris des notes et vous avez déjà oublié Before that, points. before that juice gets into your belly, Avant on the way down. Jus rentre dans ton estomac. Just repent, okay? Repentez-vous. Just repent of missing that opportunity. Repentez-vous d'avoir raté cette and occasion. And commit yourself to go listen to this recording. Et engagez-vous à réécouter ce message. And do the exercise before we get to the Daniel fast. Et faire cet exercice avant le début du jeûne de Daniel. So that the Daniel fast is a collective reboot and not just a personal one. Afin que le jeûne de Daniel soit le reboot co- collectif et I pas hope seulement you do personnel. It. Je l'espère de mm. tout cœur que I vous hope le faites. You do it. I hope we do it all together. J'espère qu'on le fait tous ensemble. Because we can change this world. Parce que nous pourrons changer ce monde. Amen. Amen.